Welcome, my friends. Feel free and expect the unexpected. Hello, students. Welcome back to our English class. In this class, we will discuss about second year PUC English topic, The Gardener by P. Lankesh. ಪಿ ಲಂಕೇಶ್ವರ್ ಬರೆದಿರುವಂಥ ದ ಗಾರ್ಡ್ನರ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಕಥೆಯನ್ನು ನಿಮಗೆ ಪಾಠವನ್ನಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಥ್ರಿಲ್ ಇದೆ ಹಾಗೆ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪಾಠ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದು ಬರುತ್ತೆ ಈ ಪಾಠವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಿಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಪ್ರೀ ರೀಡಿಂಗ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಂತ ಎರಡು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಈಸ್ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೈವಲ್ರಿ ಈ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಮತ್ತು ರೈವಲ್ರಿ ಮಧ್ಯಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆಯೇ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಅಂತಂದರೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಗೆಲ್ಲಬೇಕು ಅನ್ನೋಂಥ ಭಾವನೆ ಇರ್ತದೆ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕಾಂಪಿಟೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆದರೆ ರೈವಲ್ರಿ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎನಿಮಿಟಿ ಇರ್ತದೆ ಅವನು ಎದುರಾಳಿಗಿರ್ತಾನೆ ನಾನು ಗೆಲ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಮತ್ತೊಬ್ಬನು ಸೋಲ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಭಾವನೆ ಇಲ್ಲಿರ್ತದೆ ಇದೇ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ರೈವಲ್ರಿಲೇ ನೋಡ್ತೀವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಥಿಂಕ್ ಆಫ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ದಟ್ ಮೋಟಿವೇಟ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಟು ಲೀಡ್ ದೇರ್ ಲೈಫ್ ಮನುಷ್ಯ ಬದುಕೋದಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಕಾರಣಗಳಿರಬೇಕು ಅಲ್ವಾ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನು ಕಷ್ಟಪಡ್ತಾನೆ ಹಿಂಸೆ ಪ ಪಟ್ಕೋತಾನೆ ಅವಮಾನವನ್ನು ಪಟ್ಕೋತಾನೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಮನುಷ್ಯ ಬದುಕಬೇಕು ತಾನು ಇನ್ನೂ ಬದುಕಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಆಸೆ ಪಡ್ತಾನಲ್ಲ ಹೀಗೆ ಅವನಲ್ಲಿ ಈ ಆಸೆಯ ಹುಟ್ಟಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲವೊಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ಗಳು ಯಾವುವು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಬದಲಾಗಿ ಈ ಪಾಠನ ಓದ್ತಾ ಓದ್ತಾ ಹೋದಂಗೆ ನಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇವಾಗ ಸಮಯವನ್ನು ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡದೆ ನೇರವಾಗಿ ನಾವು ಪಾಠವನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಿಡೋಣ ಎಲಾಬರೇಷನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಓನ್ಲಿ ಇಂಪವರ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಲೆಸ್ ಅಥೆಂಟಿಕ್ ಎಲಾಬರೇಷನ್ ಅಂದರೆ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಅದರಿಂದ ಈ ವಿಷಯ ಈ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಕತೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಇಂಪವರಿಶ್ ಈ ಕತೆ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಏನು ಯಾರು ಎಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳಿದೆನೆ ಅವ್ರು ನೇರವಾಗಿ ಕತೆ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಕತೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಸತ್ಯ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಸೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಲೆಸ್ ಅಥೆಂಟಿಕ್ ಅನ್ಸಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ಹೇಳಿದೆನೆ ಅವರಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಕತೆಯನ್ನು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಐ ಕನ್ಸೀವ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೋರಿ ಇನ್ ಎ ಪ್ಲಾಶ್ ಈ ಕತೆ ಈ ಸ್ಟೋರಿ ಅವರಿಗೆ ಯಾವಾಗ ಹೊಳಿತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇನ್ ಎ ಪ್ಲಾಶ್ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಏನೋ ನೋಡಿದಾಗ ಯಾರನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಈ ಕತೆ ಅವ್ರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಜೆನಸಿಸ್ ಇನ್ ಮೈ ಚಾನ್ಸ್ ಎನ್ಕೌಂಟರ್ಡ್ ವಿತ್ ಅನ್ ಓಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಜೆನೆಸಿಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೂಲ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗತ್ತೆ ಈ ಕತೆ ಅವ್ರ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಹುಟ್ಕೊಂತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೈ ಚಾನ್ಸ್ ಎನ್ಕೌಂಟರ್ ವಿತ್ ಅನ್ ಓಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಒಬ್ಬ ವಯಸ್ಸಾಗಿರುವಂಥ ಮುದುಕನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಈ ಕತೆ ಅವ್ರ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಹಿ ವಾಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇನ್ ಎ ಕೋಕೋನಟ್ ಗ್ರೋ ನಿಯರ್ ಚನ್ರಾಯಪಟ್ಟಣ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರು ವಯಸ್ಸಾಗಿರೋ ಮುದುಕನ್ನು ಆ ಮುದುಕನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಈ ಕತೆಯೆಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೊಳಿತಲ್ಲ ಆ ಮುದುಕನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಹಿ ವಾಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇನ್ ಎ ಕೋಕೋನಟ್ ಗ್ರೋ ಒಂದು ತೆಂಗಿನ ತೋಟದಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಆ ಮುದುಕ ಎಲ್ಲಿ ಅಂತಂದರೆ ನಿಯರ್ ಚನ್ರಾಯಪಟ್ಟಣ ಈ ಚನ್ರಾಯಪಟ್ಟಣ ಹತ್ತಿರ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಯಾವುದೋ ತೆಂಗಿನ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಮುದುಕ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಆ ಮುದುಕನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಈ ಕತೆ ಅವರಿಗೆ ಹೊಳಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಪಿ ಲಂಕೇಶ್ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇವಾಗ ಮುಂದಿನ ಲೈನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಮುದುಕ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಹೇಗಿದ್ದ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಹೀಸ್ ಐಸ್ ವರ್ ಸಫ
ಅಂಡರ್ ಹಿಸ್ ಆರ್ಮ್ ತನ್ನ ಬಗಲಲ್ಲಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರ ಹತ್ರ ಕುಡ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಗುದ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಆದರೆ ಅವುಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಇವನು ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ನು ಕೂಡ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂತಂದರೆ ಅವನ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅನಿಸ್ಬೋದು ಇವನು ಒಬ್ಬ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇರುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಹಿ ವಾಸ್ ಎ ಲೇಬರರ್ ಅವನು ಒಬ್ಬ ಕೂಲಿ ಕೆಲಸದವನಾಗಿದ್ದ ಲೇಬರರ್ ಆಗಿದ್ದ ಓವರ್ ಸೀರ್ ಅಂತಂದರೆ ಆ ತೋಟವನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕ್ಕಾಗಿದ್ದ ಆ್ಯಂಡ್ ಅ ಫಿಲಾಸಫರ್ ಒಬ್ಬ ತತ್ವಜ್ಞಾನಿ ಒಬ್ಬ ಚಿಂತಕ ಕೂಡ ಆಗಿದ್ದ ಆಲ್ ರೋಲ್ಡ್ ಇನ್ ಟು ಒನ್ ಈ ಲೇಬರ್ ಓವರ್ ಸೀರ್ ಫಿಲಾಸಫರ್ ಇವರೆಲ್ಲರನ್ನ ಸೇರಿಸಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆದರೆ ಹೇಗಿರ್ತಾನೋ ಹಾಗೇನೆ ಆ ವರ್ಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಇದ್ದ ಆ ವರ್ಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿನ ನೋಡಿದಾಗ ಪಿ ಲಂಕೇಶ್ ಅವರಿಗೆ ಈ ಕತೆ ನೆನಪಾಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬರಿತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಪಿ ಲಂಕೇಶ್ ಅವರು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆ ವರ್ಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ತೆಂಗಿನ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಳು ಇದಾನಲ್ಲ ಅವನ ಬಗ್ಗೆನೆ ಈ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರಿ ಬರ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿನೇ ಈ ಪಾಠದ ಟೈಟಲ್ ಹೆಸರನ್ನ ದ ಗಾರ್ಡ್ನರ್ ಅಂತ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಡೀ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಅವನ ಸ್ಟೋರಿನೇ ನಮಗೆ ಬರ್ತದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಅವನ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಟೇಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಹಿ ಕೇಮ್ ಟು ದಿಸ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಒನ್ ಡೇ ಇಲ್ಲಿ ಗಾರ್ಡನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಿಟಿಲಿ ಎಲ್ಲ ಇರ್ತವೆ ಆ ಗಾರ್ಡನ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬೇಡಿ ತೆಂಗಿನ ತೋಟ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆ ತೆಂಗಿನ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಆ ಮುದುಕ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ದಿನ ಬರ್ತಾನೆ ಅವನು ಆಫ್ಟರ್ ವಾಕಿಂಗ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೈಲ್ಸ್ ನೂರಾರು ಮೈಲಿಗಳ ದೂರದಿಂದ ಅವನು ನಡ್ಕೊಂಡು 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 ಈ ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ಹತ್ತದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆ ತೆಂಗಿನ ತೋಟಕ್ಕೆ ಒಂದು ದಿನ ಬರ್ತಾನೆ ದ ಓನರ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಪ್ಲಾಂಟೇಷನ್ ಆ ತೆಂಗಿನ ತೋಟದ ಓನರ್ ಇದ್ನಲ್ಲ ನೀಡೆಡ್ ಎ ಪರ್ಸನ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಹಿಮ್ ಅವನೇನು ನಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ನಲ್ಲ ವಯಸ್ಸಾಗಿರುವಂಥ ಮುದುಕ ಅಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿನೇ ಈ ತೆಂಗಿನ ತೋಟದ ಓನರ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಾನೆ ಆ ವಯಸ್ಸಾಗಿರೋ ವ್ಯಕ್ತಿ ಈ ತೆಂಗಿನ ತೋಟಕ್ಕೆ ಕೆಲಸದವನಾಗಿ ಬಂದು ಹೇಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎ ಪ್ಯೂ ವರ್ಡ್ಸ್ ವರ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ಡ್ ಆ ಓನರ್ ಮತ್ತೆ ಈ ಮುದುಕನ ಮಧ್ಯಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಸಂಭಾಷಣೆ ನಡೆಯಲ್ಲ ಒಂದೆರಡು ಮಾತಾದ ತಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲೇ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತದೆ ದ ಓಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಸ್ಟೇಡ್ ಆನ್ ಆ ಓನರ್ಗೆ ಇಂಥದೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬೇಕಾಗಿದ್ದಲ್ಲ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ತೆಂಗಿನ ತೋಟದ ಓನರ್ ಇವನ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಆ ಮುದುಕ ಆ ವಯಸ್ಸಾಗಿರೋ ಮನುಷ್ಯ ತೆಂಗಿನ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇವಾಗ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನೀವು ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು ನಾಲ್ಕು ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿ ಕೇಳುವಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರ್ತದೆ ಈ ಗಾರ್ಡ್ನರ್ ಈ ಮುದುಕ ಆ ತೆಂಗಿನ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಬಂದಮೇಲೆ ಏನೇನು ಬದಲಾವಣೆ ಆಯಿತು ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಮುಂದೆ ಏನಿದೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಹಿ ವಾಸ್ ರಿಯಲಿ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆ ಗಾರ್ಡ್ನರ್ ಆ ಮುದುಕ ತುಂಬ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿದ್ದ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಬರುವಂಥವನಾಗಿದ್ದ ಹಿ ವಾಸ್ ವೆಲ್ ವರ್ಸ್ಡ್ ಇನ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ವೆಲ್ ವರ್ಸ್ಡ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪಳಗೋದು ಈ ವ್ಯವಸಾಯದಲ್ಲಿ ಈ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ಲಿ ಅವನು ತುಂಬ ಪಳಗಿದೆ ತುಂಬ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅವನಿಗೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಕುಡ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆಫ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಆ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೇರೆ ಕೆಲಸಗಾರರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಅವರ ಮನಸ್ಸನ್ನು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಿದ್ದ ಈ ಮುದುಕ ದ ಪೆಟ್ಟಿ ತೆಪ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಗಾರ್ಡನ್ ಕೇಮ್ ಟು ಎನ್ ಎಂಡ್ ಪೆಟ್ಟಿ ಅಂತಂದರೆ ಕ್ಷುಲ್ಲಕ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಕಳ್ತನ ಎಲ್ಲ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು ಆ ತೆಂಗಿನ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದಾಗ ಕಾಯಿ ಇರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು ಸೊ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಕಳ್ತನ ಎಲ್ಲ ನಡೀತಾ ಇತ್ತಲ್ಲ ಅವು ಕೊನೆಗಂಡುವು ಅಂತಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಳ್ತನ ಆಗೋದು ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗೋಯ್ತು ಈ ಮುದುಕ ಬಂದಮೇಲೆ ದ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಾಮ್ ದ ಗಾರ್ಡನ್
ದಿನ ತೋಟಕ್ಕೋಗಿ ನೀರು ಹಾಯಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇವಾಗ ಕೆಲಸನೇ ಇಲ್ದಂಗೆ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಾನೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸಿಲ್ದಂಗೆ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಾನೆ ಸೀಡ್ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಅಂದರೆ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಭ್ಯಾಸನೇ ಅವನಿಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟದೆ ಹಿಸ್ ವೈಫ್ ಅಂದರೆ ಆ ತೋಟದ ಓನರ್ ಇದ್ದಲ್ಲ ಅವನ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಫೌಂಡ್ ಆಲ್ ದಿಸ್ ವೆರಿ ಸ್ಟ್ರೇಂಜ್ ಆ ಮುದುಕ ಬಂದಮೇಲೆ ತೋಟದ ಇನ್ಕಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಮೇಲೆ ತನ್ನ ಗಂಡನ ಜೀವನ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಬದಲಾವಣೆ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿದಾಗ ಅವಳಿಗೆ ಏನು ಅನಿಸುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಸ್ಟ್ರೇಂಜ್ ತುಂಬ ವಿಚಿತ್ರ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಸಿ ಪೌಂಡ್ ಇಟ್ ಹಾರ್ಡ್ ಟು ಡಿಸೈಡ್ ವೆದರ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ಸ್ ಅರೈವಲ್ ವಾಸ್ ಫಾರ್ ಬೆಟರ್ ಆರ್ ಫಾರ್ ದ ವರ್ಸ್ ಅವಳ ಗಂಡನ ಜೀವನದಲ್ಲಾಗಿರೋ ಬದಲಾವಣೆನ ನೋಡಿದಾಗ ಅವಳಿಗೊಂಥರ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ವರ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಏನು ತೋಟಕ್ಕೆ ಬಂದಲ್ಲ ಅವನು ಬಂದಿದ್ದು ಒಳ್ಳೆಯದಾಯ್ತಾ ಅಥವಾ ಕೆಟ್ಟದ್ದಾಯ್ತಾ ಅನ್ನೋದು ಅವಳಿಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸಿ ಪೌಂಡ್ ಇಟ್ ಹಾರ್ಡ್ ಟು ಡಿಸೈಡ್ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವಳಿಗೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಏನು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡೋದು ಅಂದರೆ ವೆದರ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ಸ್ ಅರೈವಲ್ ಆ ವಯಸ್ಸಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗಾರ್ಡ್ನರ್ ಈ ತೋಟಕ್ಕೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೇನು ಬಂದಲ್ಲ ಅವನು ಬಂದಿರೋದು ವಾಸ್ ಫಾರ್ ದ ಬೆಟರ್ ಆರ್ ಫಾರ್ ದ ವರ್ಸ್ ಒಳ್ಳೆಯದಕ್ಕ ಅಥವಾ ಅವನು ಬಂದಿದ್ದರಿಂದ ನಮಗೆ ಕೆಟ್ಟದ್ದಾಯ್ತಾ ಅನ್ನೋದು ಅವಳಿಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಅವನು ಬಂದಿದ್ದರಿಂದ ಇನ್ಕಮು ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು ಪ್ಲಾಂಟೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇವಳು ಗಂಡನು ಹಾಳಾಗಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಅವನು ಬಂದಿದ್ದು ಒಳ್ಳೆಯದಕ್ಕೆ ಕೆಟ್ಟದ್ದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಅವಳಿಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷ್ ಆಯಿತು ಹರ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ಸ್ ವೆಲ್ತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಪ್ರೆಸ್ಟೀಸ್ ಹ್ಯಾಡ್ ರೈಸ್ ಅನ್ ಹೈಯರ್ ಅವಳ ಗಂಡನ ಒಂದು ಆಸ್ತಿ ಈ ಸಂಪತ್ತು ವೆಲ್ತ್ ಅನ್ನೋದಿತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಪ್ರೆಸ್ಟೀಜ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮನ್ನಣೆ ಅವನಿಗೆ ಗೌರವಗಳು ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಸಿಗೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾವೆ ಹಿ ಅಕ್ವೈಡ್ ಎ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೌನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆನ್ ಈಕ್ವಲ್ ನಂಬರ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಓನ್ ಟೌನ್ ತುಂಬ ಹಣ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು ಆಡಂಬರದ ಜೀವನ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗಳು ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾರೆ ಇವನ ಹತ್ರ ತುಂಬ ದುಡ್ಡು ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದೆ ತುಂಬ ಶೋಕಿ ಜೀವನ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಇವನ ಊರಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಪಕ್ಕದ ಊರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಅವನಿಗೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾರೆ ಇವನ್ ದೋ ಹಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಪ್ರೆಸಿಯಸ್ ಲಿಟ್ಲ್ ಟು ಡೂ ಅವನಿಗೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೇನು ಅಂಥ ಕಷ್ಟದ ಕೆಲಸ ಏನಿರಲಿಲ್ಲ ಇವಾಗ ತೋಟ ಎಲ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಆ ಮುದುಕ ನೋಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಇನ್ಕಮ್ ಮಾತ್ರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಇವನಿಗೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೇನು ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆ ಏನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೂ ಕೂಡ ಹಿಸ್ ಲೈಫ್ ಬಿಕಮ್ ಕ್ರೌಡೆಡ್ ವಿತ್ ಕಲರ್ಫುಲ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಅವನ ಜೀವನ ತುಂಬ ವೈಭವದಿಂದ ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು ಎಲ್ಲರೂ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ ನಡೀತವೆ ಅಂತಂದರೆ ಇವನು ಕರೆಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಒಬ್ಬ ಗೆಸ್ಟ್ ಥರ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದ ಇವನು ತನ್ನ ಜೀವನ ತುಂಬ ವೈಭವದಿಂದ ಕಳೀತಾ ಇದ್ದ ಸಿ ಬಿಕೆಮ್ ಅಪ್ರಿಹೆನ್ಸಿವ್ ಅಬೌಟ್ ಹಿಸ್ ಅಡಲ್ಟರಿ ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡಿದಾಗ ಅವಳಿಗೆ ಒಂಥರ ಶಂಕೆ ಅನುಮಾನ ಬರೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಬೌಟ್ ಹೀಸ್ ಅಡಲ್ಟರಿ ಅಡಲ್ಟರಿ ಅಂತಂದರೆ ವ್ಯಭಿಚಾರ ಅಡ್ಡದಾರಿ ಹಿಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂಪ್ಟೀನ್ ಅದರ್ ವೈಸಸ್ ಕಲ್ಟಿವೇಟೆಡ್ ಲೇಟ್ಲಿ ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ದುಶ್ಚಟಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಅವನು ಕಲ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಸಿಗರೆಟ್ ಸೇದೋದಿರ್ಬೋದು ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್ ಡ್ರಿಂಕಿಂಗ್ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಚಟಗಳು ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್ಗಳು ಆ ಓನರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅವಳು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಮುದುಕ ಬಂದಮೇಲೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹಾಳಾಗೋಯ್ತಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಅವಳು ಅಂದ್ಕೋತಾಳೆ ಆ ಮುದುಕ ಬಂದಮೇಲೆ ನನ್ನ ಗಂಡ ಹಾಳಾದ್ನ ಅಥವಾ ಅವನು ಬಂದಿದ್ದರಿಂದ ಒಳ್ಳೆಯದಾಯ್ತ ಅನ್ನುವಂಥ ಅನುಮಾನ ಅವಳಿಗೆ ಬರೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಟು ಹಿಸ್ ನ್ಯೂಲಿ ಅಕ್ವೈರ್ಡ
ಪ್ಲೈಟ್ ಅಂದರೆ ಅವಳ ಸಮಸ್ಯೆ ಅವಳ ನೋವು ಅವಳ ಆತಂಕ ಅವಳ ಯೋಚನೆ ಏನಿತ್ತಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ಇವನಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಅನ್ನೋರ ಥರ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ನಾವು ಮೊದಲೇ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ ಅವನ ಬರೀ ಕೂಲಿ ಕೆಲಸದ ಹಾಳಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ಅವನೊಬ್ಬ ಫಿಲಾಸಫರ್ ಥರ ಎಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದ ಮತ್ತೊಬ್ಬರ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಮತ್ತೊಬ್ಬರ ಮನಸ್ಸನ್ನು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅವಳು ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಅವಳ ಯೋಚನೆ ಅವಳ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನು ಅಂತ ಇವನಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋಗಿತ್ತು ಅವಳು ತೋಟಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾಳೆ ಒಂದು ದಿನ ಹಿ ಸ್ಮೈಲ್ ಆಟ್ ಹರ್ ಅವಳು ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ನಕ್ಕೊಂಡು ಇವನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ರಾಟ್ ಡೌನ್ ಆ್ಯನ್ ಆಫರಿಂಗ್ ಆಫ್ ಟೆಂಡರ್ ಕೋಕೋನಟ್ಸ್ ತೋಟದ ಓನರ್ ಹೆಂಡತಿ ಬಂದಿದ್ದಾಳೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಅವಳಿಗೆ ಪಕ್ಕದ ಮರದಿಂದ ಎಳನೀರು ಟೆಂಡರ್ ಕೋಕೋನಟ್ ಅಂದರೆ ಎಳನೀರು ಆ ತೆಂಗಿನ ಮರ ಹತ್ತಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಎಳನೀರನ್ನು ಇಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಎಳನೀರನ್ನು ಕುಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಫ್ರಮ್ ನಿಯರ್ ಬೈ ಟ್ರೀ ಅಲ್ಲೇ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತೆಂಗಿನ ಮರದಿಂದ ಎಳನೀರನ್ನು ಇಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅವಳಿಗೆ ಕುಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಹಿ ಸ್ಯಾಟ್ ಆನ್ ದ ಎಂಬಾರ್ಕ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ವೆಲ್ ಆ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಾವಿ ಇತ್ತು ವೆಲ್ ಅಂತಿದೆಯಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಬಾವಿ ಅಂತ ಆ ಬಾವಿ ಕಟ್ಟೆ ಎಂಬಾರ್ಕ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅವಳಿಗೆ ಎಳನೀರನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾದಮೇಲೆ ಈ ಮುದುಕ ಈ ಗಾರ್ಡ್ನರ್ ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟು ಆ ಬಾವಿ ಕಟ್ಟೆ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಸಿ ಹ್ಯಾಡ್ ನೋ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಅವಳಿಗೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಪ್ರೇಟ್ ಚೇರ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅದು ತೆಂಗಿನ ತೋಟ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಅವಳು ಸಿ ಸ್ಯಾಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟು ಹಿಮ್ ಅವಳು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಆ ಬಾವಿ ಕಟ್ಟೆ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಲು ದ ಸನ್ ವಾಸ್ ಸ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಅವೇ ಇನ್ ಟು ದ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಹಾರಿಸಾನ್ ಆ ಟೈಮ್ ಎಷ್ಟಾಗಿತ್ತು ಅವಳು ಬಂದಾಗ ಅಂತಂದರೆ ದ ಸನ್ ವಾಸ್ ಸ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಅವೇ ಸೂರ್ಯ ಮುಳುಗುತ್ತಾ ಇದ್ದ ಇನ್ ಟು ದ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಹಾರಿಸಾನ್ ಹಾರಿಸಾನ್ ಅಂತಂದರೆ ಭೂಮಿ ಮತ್ತು ಆಕಾಶ ಸೇರಿದಂಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತಲ್ಲ ನಮಗೆ ದೂರದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಹಾರಿಸಾನ್ ಅಂತಾರೆ ಈ ಪಶ್ಚಿಮದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ಮುಳುಗ್ತಾ ಇದ್ದ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವಳು ತೋಟಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ಲು ಹಿಸ್ ರೇಸ್ ಅಂದರೆ ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣಗಳು ವರ್ ರೀಚಿಂಗ್ ದ ವಾಲ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ವೆಲ್ ಆ ಬಾವಿ ಕಟ್ಟೆ ಆ ಬಾವಿ ಸುತ್ತ ಗೋಡೆ ಇತ್ತಲ್ಲ ಆ ಗೋಡೆ ಮೇಲೆ ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣಗಳು ಬಂದು ಬೀಳ್ತಾ ಇದ್ವು ಥ್ರೋ ದ ಫಾಲೀಸ್ ಆಫ್ ಕೋಕೋನಟ್ ಮ್ಯಾಂಗೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಜಾಕ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರತಕ್ಕಂಥ ತೆಂಗಿನ ಮರ ಅದರ ಗರಿಗಳ ಮಧ್ಯದಿಂದ ಸೂರ್ಯನ ಬಿಸಿಲು ಹಾಗೇ ಮ್ಯಾಂಗೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಜಾಕ್ ಫ್ರೂಟ್ ಮಾವಿನ ಮರ ಹಲ್ಸಿನ ಮರ ಎಲ್ಲ ಇದ್ವು ತೋಟದಲ್ಲಿ ಅವೆಲ್ಲವುಗಳ ಟೊಂಗೆ ಎಲೆಗಳ ಮಧ್ಯದಿಂದ ಸೂರ್ಯನ ಬಿಸಿಲು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಆ ಬಾವಿ ಗೋಡೆ ಮೇಲೆ ಬೀಳ್ತಾ ಇತ್ತು ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಬಿಗ್ಯಾನ್ ಹೀಸ್ ಇನ್ ದ ರೇಟಿವ್ ಇವಾಗ ಆ ವರ್ಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆ ಗಾರ್ಡ್ನರ್ ಕಥೆನ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಈ ಕಥೆನ ಪಿ ಲಂಕೇಶ್ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಬಂದರು ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ಸ್ಟೋರಿಯನ್ನು ಈ ಪಾಠದ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆ ಗಾರ್ಡ್ನರ್ ಏನಿದ್ದಲ್ಲ ಮುದುಕ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಇನ್ ಎ ಫಾರ್ ಆ ಫ್ಲೇಸ್ ಒನ್ಸ್ ದೇರ್ ವಾಸ್ ಎ ಮ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ಡ್ ತಮ್ಮನ್ನ ಆ ಮುದುಕ ಕಥೆ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ತುಂಬ ದೂರದ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ಊರಲ್ಲಿ ಫಾರ್ ಆ ಪ್ಲೇಸ್ ದೇರ್ ವಾಸ್ ಎ ಮ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ಡ್ ತಮ್ಮನ್ನ ಆ ಊರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇದ್ದ ಹಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಆ ತಮ್ಮನಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತು ಅವನಿಗೆ ಯಾವ ಕೊರತೆನೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಟೆನ್ ಎಕರ್ಸ್ ಆಫ್ ವೆಟ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಹತ್ತು ಎಕರೆ ನೀರಾವರಿ ಜಮೀನಿತ್ತು ಈ ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಹೌಸ್ ತುಂಬ ಅನುಕೂಲವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮನೆ ಇತ್ತು ಇರೋದಕ್ಕೆ ಪೀಪಲ್ ಟೂ ರೆಡಿ ಟು ಡೂ ಹೀಸ್ ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್ ಅವನು ಸುತ್ತ ಮುತ್ತ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಜನ ಕೂಡ ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಅಪ್ಪಣೆ ಅವನು ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಕೂಡ ಅವನ ಜೊತೆಗಿದ್ದರು ಹಾಗೇ ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಇರಲೇಬೇಕು ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್
ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಅವಳ ಸಮಸ್ಯೆನೇ ಅವಳಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಅವಳ ಗಂಡನ ಚಿಂತೆನೇ ಅವಳಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಏನಾದರೂ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗತ್ತೆ ಏನಾದರೂ ನೆಮ್ಮದಿ ಸಿಗತ್ತೆ ಅಂತ ತೋಟಕ್ಕೆ ಬಂದು ಇವನಿಗೆ ಭೇಟಿ ಆದರೆ ಇವನು ಯಾವುದೋ ಕತೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಇದು ಯಾಕೆ ನನಗೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅನಿಸ್ತು ಸೇಯಿಂಗ್ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನನ್ ಆಫ್ ಮೈ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಈ ಕತೆ ತಗೊಂಡು ನಾನೇನು ಮಾಡಲಿ ಈ ಕತೆಗೂ ನನಗೂ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಎದ್ದು ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೋತಾಳೆ ಹವೇವರ್ ಆದರೂ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಅನ್ವಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಟು ಹರ್ಟ್ ದ ಓಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆ ವಯಸ್ಸಾಗಿರೋ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇದ್ದಾನೆ ಅವನ ಕೆಲಸದವನು ಆದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಒಬ್ಬ ಹಿರಿಯ ಇದ್ದಾನೆ ಅವನೇನೋ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ನಾವು ಸುಮ್ಮನೆ ಮಧ್ಯಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ನೋವಾಗ್ಬೋದು ಅವನಿಗೆ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ತೋರಿಸಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಸಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಟು ಸಿಟ್ ದೇರ್ ಕ್ವೈಟ್ಲಿ ಎದ್ದು ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ ಅನಿಸಿತ್ತು ಆದರೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲೇ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಕತೆನ ಕೇಳೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ದ ಓಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ವೆಂಟ್ ಆನ್ ಇವಾಗ ಆ ಗಾರ್ಡ್ನರ್ ಕತೆ ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾನೆ ನೋ ಹೀಸ್ ನೇಮ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಸಂಗೋಜಿ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಬಸ್ವಯ್ಯ ಇವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿರೋಕೆ ಯಾಕೆ ಅವನು ತಡ್ಕಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಏನ್ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ರೈವಲ್ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಂಗೋಜಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಅವನು ಸಂಗೋಜಿ ಅಲ್ಲ ಅವನ ಹೆಸರು ನಿಜವಾದ ಹೆಸರು ಬಸವಯ್ಯ ಅಂತಿರ್ತದೆ ಸೊ ನೆನ್ಪಾಗ್ತಾ ಇರಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಹಾಗಾಗಿ ತಡ್ಕಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಇವಾಗ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನೋ ಹೀಸ್ ನೇಮ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಸಂಗೋಜಿ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಬಸವಯ್ಯ ಯಾರದು ಬಸವಯ್ಯ ಅಂತಂದ್ರೆ ತಮ್ಮ ನನ್ನ ರೈವಲ್ ಈ ಪಾಠದ ಒಂದು ವಿಶೇಷತೆ ಏನಂದ್ರೆ ಇಡೀ ಪಾಠದ ತುಂಬ ಎರಡು ಹೆಸರುಗಳು ಮಾತ್ರ ಇದಾವೆ ಆ ಇಬ್ಬರು ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಟೋರಿನೇ ನಮಗೆ ಈ ಪಾಠದ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಥೀಮ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಮೇನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ತಮ್ಮನ್ನ ಆ ತಮ್ಮನ್ನ ವೈರಿ ವಿರೋಧಿ ಎದುರಾಳಿ ಇದ್ನಲ್ಲ ಬಸವಯ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ನಿಜವಾಗಿರೋ ಹೆಸರು ಇವರಿಬ್ಬರು ಹೆಸರುಗಳು ಮಾತ್ರ ಈ ಕತೆನಲ್ಲಿ ಬರ್ತವೆ ಸೊ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಈಸಿ ಅವರಿಬ್ಬರ ಹೆಸರನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಂದು ತಮ್ಮನ್ನ ತಮ್ಮನ್ನ ಎದುರಾಳಿ ಬಸವಯ್ಯ ಇಷ್ಟು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು ಮುಂದಿನ ಸ್ಟೋರಿನ ಈಸಿಯಾಗಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು he expressed his amazement as how fact take on such a varied guys andre ee kathe helbekadre nijavagirtakkanta ghatanayanna kalpanika kathe tara navu srushti maadi heluvaga salpa confusion agutte hege helbeku hege helbeku annuvanta confusion sirutte adanna helta idane when they are narrated as fiction fiction antandre kalpanika nijavagirtakkanta ghatanegalanne navu kathe reetiyalli heluvaga salpa confusion agutte yav words annu use madbeku yav hesaranna helbeku annuvanta confusion agutte ಅದಕ್ಕೆ ಇವಾಗ ಅವ್ನು ನೆನ್ಪು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತಾನೆ ದ ರೈವಲ್ಸ್ ನೇಮ್ ಈಸ್ ಬಸವಯ್ಯ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಸ್ಟೋರಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಲೆಟ್ ದಟ್ ಬಿ ಅದು ಹಾಗೆ ಇರಲಿ ಬಿಡಿ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಹೀಸ್ ನೇಮ್ ವಾಸ್ ಬಸವಯ್ಯ ಅವನ ಹೆಸರು ಬಸವಯ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಅಸ್ಯೂಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಹಿ ವಾಸ್ ತಮ್ಮನ್ನಾಸ್ ರೈವಲ್ ಯಾರು ತಮ್ಮನ್ನಾಸ್ ರೈವಲ್ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಒಂದು ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗಿ ಸುಮಾರು ಸಾರಿ ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ತಮ್ಮನ್ನಾಸ್ ರೈವಲ್ ವಾಸ್ ಬಸವಯ್ಯ ಇದನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹಿ ವಾಸ್ ತಮ್ಮನ್ನಾಸ್ ರೈವಲ್ ಇಪ್ ತಮ್ಮನ್ನ ಬಾಟ್ ಪೋರ್ ಮೋರ್ ಆಕರ್ಸ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಟು ಹಿಸ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ತಮ್ಮನ್ನ ಮತ್ತೆ ಬಸವಯ್ಯನ ಮಧ್ಯಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೈವಲ್ರಿ ಇತ್ತು ವಿರೋಧ ಇತ್ತು ಎದುರಾಳಿಗಳಾಗಿದ್ರು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಏನಾದ್ರೂ ತಮ್ಮನ್ನ ತನ್ನ ಜಮೀನಿಗೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ತನ್ನ ಜಮೀನಿಗೆ ಹೊಂದ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜಮೀನನ್ನ ಏನಾದ್ರೂ ಇವನು ತಗೊಂಡ ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ಎಕರೆ ಜಮೀನನ್ನ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದ ಅಂತಂದ್ರೆ ತಮ್ಮನ್ನ ಬಸವಯ್ಯ ಆಲ್ಸೋ ಫಾಲೋಡ್ ದ ಶೂಟ್ ಇವನಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಜಮೀನು ಇವನು ನನಗಿಂತ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾನಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಬಸವಯ್ಯ ಕೂಡ ನಾಲ್ಕು ಎಕರೆ ಜಮೀನನ್ನು ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದ ಇಫ್ ಒನ್ ಹ್ಯಾಡ್
ಇನ್ ದ ವಿಲೇಜ್ ಫಾರ್ ದೆಮ್ ಟು ಬೈ ಆ ಊರಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಜಮೀನನ್ನು ಇವರೇ ಇಬ್ಬರು ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರು ಮತ್ತೆ ಈಗ ಜಮೀನು ಖರೀದಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಆ ಊರಲ್ಲಿ ಜಮೀನೇ ಉಳಿದಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಜಮೀನು ಬಸವಯ್ಯ ತಮ್ಮನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆಲ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಬಿಲಾಂಗ್ ಟು ಈದರ್ ತಮ್ಮನ್ನ ಆರ್ ಬಸವಯ್ಯ ಆ ಊರಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜಮೀನು ಇವರಿಬ್ಬರಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದಿವಾಗ ಒಂದು ಬಸವಯ್ಯನಿಗೆ ಸೇರಿರ್ತದೆ ಸೊ ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ತಮ್ಮನಿಗೆ ಸೇರಿರ್ತದೆ ಇನ್ನು ಅದು ಇವರಿಬ್ಬರದ್ದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಅವರ ಜಮೀನೇ ಇಲ್ಲ ಇವಾಗ ಆ ರೀತಿ ಆಗಿಬಿಡ್ತು ತಮ್ಮನ್ನು ಹ್ಯಾಡ್ ಒನ್ ತೌಸಂಡ್ ಎಕರ್ಸ್ ಈಗೆಲ್ಲ ಖರೀದಿ ಆದಮೇಲೆ ತಮ್ಮನ ಹತ್ರ ಒಂದು ಸಾವಿರ ಎಕರೆ ಜಮೀನಿದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಸವಯ್ಯ ಓನ್ಡ್ ಏಟ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಬಸವಯ್ಯನ ಹತ್ರ ಸಾವಿರ ಎಕರೆ ಜಮೀನಿಲ್ಲ ಇವನ ಹತ್ರ ಎಂಟುನೂರು ಎಕರೆ ಜಮೀನಿದೆ ಬಸವಯ್ಯ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಜಮೀನನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿ ತಮ್ಮನನ್ನು ಓವರ್ ಟೇಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ಕೋತಾನೆ ಬಟ್ ಖರೀದಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಜಮೀನೇ ಇಲ್ಲ ಈಗ ಅವನೇನಾದ್ರು ಜಮೀನು ಖರೀದಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ತಮ್ಮನನ್ನು ಜಮೀನೇ ಖರೀದಿ ಮಾಡಬೇಕು ಹೊರತು ಬೇರೆ ಯಾರು ಅವನಿಗೆ ಜಮೀನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಇರಲೇ ಇಲ್ಲ ಬಸವಯ್ಯ ಕುಡ್ ನಾಟ್ ಟಾಲರೇಟ್ ದಿಸ್ ಇದು ನೋಡಿದಾಗ ಬಸವಯ್ಯನಿಗೆ ತಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ತಮ್ಮನಿಗೆ ಇನ್ನೂರು ಎಕರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ತಮ್ಮನ ಹತ್ರ ಒಂದು ಸಾವಿರ ಎಕರೆ ಇದೆ ಇವನ ಹತ್ರ ಏಟ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಎಕರ್ಸ್ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ನನಗಿಂತ ಇನ್ನೂರು ಎಕರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅವ್ನು ನನಗಿಂತ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ನಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇದನ್ನು ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಬಸವಯ್ಯನಿಗೆ ತಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ ಹಿ ಸೆಂಟ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಟು ತಮ್ಮನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನನ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕಳಿಸ್ತ ತಮ್ಮನ ಹತ್ರ ಏನಂತ ಹೇಳಿ ಕಳಿಸಿರ್ತಾನೆ ನೋಡಿ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಹಿಮ್ ಟು ಸೆಲ್ ಟು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಎಕರ್ಸ್ ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾವಿರ ಎಕರೆ ಜಮೀನು ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇನ್ನೂರು ಎಕರೆನ ಮಾರು ನಾನು ತಗೋತೀನಿ ಅಂತ ಬಸವಯ್ಯ ಹೇಳಿ ಕಳಿಸ್ತಾನೆ ತಮ್ಮನ ಹತ್ರ ತಮ್ಮನ್ನ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಅಗ್ರಿ ಬಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ತಮ್ಮನ್ನ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ನಾನು ಯಾಕೆ ಅವನಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಆಗಬೇಕು ಅಲ್ವಾ ಹಿ ವಾಸ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಟು ಬೈ ಆಲ್ ದ ಲ್ಯಾಂಡ್ ದಟ್ ಬಿಲಾಂಗ್ ಟು ಬಸವಯ್ಯ ಅವ್ರು ಯಾರು ಕೇಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ರಲ್ಲ ಇನ್ನೂರು ಎಕರೆ ಮಾರು ನಿನ್ನ ಬಸವಯ್ಯ ತಗೊಳ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರಿಗೆ ತಮ್ಮನ್ನು ಹೇಳಿ ಕಳಿಸ್ದ ನನ್ನ ಜಮೀನು ನಾನು ಮಾರೋದಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಮದೇ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಜಮೀನು ಸೇರಿಸಿ ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಹೋಗಿ ಕೇಳಿ ಬಸವಯ್ಯನಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಳಿಸ್ದ ಹಿ ವಾಸ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಟು ಬೈ ಆಲ್ ದ ಲ್ಯಾಂಡ್ ದಟ್ ಬಿಲಾಂಗ್ ಟು ಬಸವಯ್ಯ ಬಸವಯ್ಯಗೆ ಸೇರಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಜಮೀನು ನಾನೇ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀನಿ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಕೇಳೋಗಿ ಅಂತ ವಾಪಸ್ ಹೇಳಿ ಕಳಿಸ್ದ ಬಸವಯ್ಯ ವಾಸ್ ಮ್ಯಾಡ್ ವಿತ್ ರೇಜ್ ಬಸವಯ್ಯನಿಗೆ ಒಂಥರ ಉರ್ದೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟ ಕೋಪ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು ಇನ್ನೂರು ಎಕರೆ ಜಮೀನು ಮಾರ್ತಾನೆ ಕೇಳ್ಬರೋಗಿ ಅಂತ ಕಳಿಸಿದೆ ನನ್ನ ಜಮೀನು ಎಲ್ಲ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇವನೇ ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ನಾನು ಅವನಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಆದಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇವನಿಗೆ ತಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ ಬಸವಯ್ಯನಿಗೆ ಹಿ ವೆಂಟ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಹಿಸ್ ಪೀಪಲ್ ಇವಾಗ ಬಸವಯ್ಯ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ನೋಡಿ ತಮ್ಮನಂತೂ ಜಮೀನು ಮಾರೋಕ್ಕೆ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಬಸವಯ್ಯ ತನ್ನ ಜನ ಎಲ್ಲ ಕರ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಕ್ವಾಯರ್ಡ್ ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಎಕರ್ಸ್ ಆಫ್ ತಮ್ಮನ ಸ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಪಾಸಿಬಲಿ ತಮ್ಮನ್ನ ಯಾವಾಗ ನಾನು ಜಮೀನು ಮಾರಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಅವನು ಮಾರಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬಸವಯ್ಯನಿಗೆ ಮೀನು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಬರೀ ಎಂಟುನೂರು ಎಕರೆ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಇನ್ನೂರು ಎಕರೆ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಬಸವಯ್ಯ ಏನು ಮಾಡಿದ ತನ್ನ ಜನ ಎಲ್ಲ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ತಮ್ಮನ ಹತ್ರ ಇರೋದ ಜಮೀನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂರು ಎಕರೆ ಜಮೀನನ್ನು ತನ್ನದಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಎ ಫೆನ್ಸ್ ವಾಸ್ ಬಿಲ್ಟ್ ಅರೌಂಡ್ ದಟ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಏನು ಇನ್ನೂರು ಎಕರೆ ಒಂದು ಅತಿಕ್ರಮಣ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ನಲ್ಲ ಬಸವಯ್ಯ ಆ ಇನ್ನೂರು ಎಕರೆ ಸುತ್ತನೂ ಬೇಲಿ ಹಾಕ್ತಾನೆ ಫೆನ್ಸ್ ಅಂತಿದೆಯಲ್ಲ ಬೇಲಿ ಅಂತ ಜಮೀನು ಸುತ್ತ ಎಲ್ಲ ಬೇಲಿ ಹಾಕೋತಾನೆ ತಮ್ಮನ್ನು ಕುಡ್ ನಾಟ್
ಈ ಕೋರ್ಟು ಕೇಸು ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅಂತ ಬೇಡ ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಸುಮಾರು ಜನ ರೆಡಿ ಇದ್ದಾರೆ ನೀವು ಹ್ಞೂ ಅಂದರೆ ಸಾಕು ಹೋಗಿ ಬಸವಯ್ಯನಿಗೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀವಿ ಹೋಗಿ ಹೊಡೆದಾಕ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಆ ಜಮೀನು ಹೆಂಗೆ ಕೊಡಲ್ಲ ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ತಮ್ಮ ನನಗೆ ಅಡ್ವೈಸ್ ಮಾಡಿದರು ಸಚ್ ಎ ವಾರ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಬಿಕಮ್ ವರ್ಚುವಲಿ ಇನೇವಿಟೇಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗಾಗಿಬಿಟ್ಟಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಅವರಿಬ್ಬರು ಎರಡು ಗುಂಪುಗಳ ಮಧ್ಯಕ್ಕೆ ಏನು ಯುದ್ಧನೇ ನಡೆದು ಹೋಗಿಬಿಡ್ತದೆ ವಾರ್ ನಡೆದು ಹೋಗಿಬಿಡ್ತದೆ ಬೇರೆ ದಾರಿನೇ ಇಲ್ಲುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿತ್ತು ಬಟ್ ತಮ್ಮನ್ನು ವಾಜ್ ಇನ್ ಸರ್ಚ್ ಆಫ್ ಎ ಮೆಥೆಡ್ ಬಟ್ ತಮ್ಮನ್ನು ಈ ಕೋರ್ಟು ಕಚೇರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ನು ಅಥವಾ ತ ಬಸವಯ್ಯನ ಹೊಡೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಜಮೀನಿನ ವಾಪಸ್ ತಗೋಬೇಕನ್ನೋ ಯೋಚನೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅವನಿಗೊಂದು ಬೇರೆ ಐಡಿಯಾಸ್ನೇ ಇತ್ತು ಬೇರೆ ಯೋಚನೆನ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ದವನು ದಟ್ ಕುಡ್ ಎನ್ಹಿಲೇಟ್ ಬಸವಯ್ಯ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಎಂಥ ಐಡಿಯಾ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ದ ಎಂಥ ಮೆಥಡನ್ನು ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ದ ತಮ್ಮನ್ನು ಅಂತಂದರೆ ಅದರಿಂದ ಬಸವಯ್ಯ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಾಶವಾಗಿ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂಥ ಮೆಥಡನ್ನು ತಮ್ಮನ್ನು ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ದ ಹಂಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಿ ಹಿಟ್ ಅಪ್ ಆನ್ ದ ಐಡಿಯಾ ಆಫ್ ಕಂಪೋಸಿಂಗ್ ಆಲ್ ಹೀಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸಸ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಲೆಟ್ಸ್ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಕೂತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತಮ್ಮ ನನಗೆ ಒಂದು ಹೊಸ ಐಡಿಯಾ ಹೊಳಿತದೆ ಬಸವಯ್ಯನ ವಿರುದ್ಧ ಸೇಡ್ ತೀರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಏನದು ಐಡಿಯಾ ಅಂತ ನೋಡಿ ಕಂಪೋಸಿಂಗ್ ಆಲ್ ಹೀಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸಸ್ ತನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಲೆಟ್ಸ್ ಬ್ಯಾಲೆಡ್ ಅಂತಂದರೆ ಲಾವಣಿ ಪದಗಳು ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಜಾನಪದ ಗೀತೆಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಅನುಭವಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಬರೀಬೇಕು ಹಾಡಬೇಕು ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಐಡಿಯಾ ತಮ್ಮ ನನಗೆ ಬಂತು ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಂಗಿಂಗ್ ದೆಮ್ ಈ ಬ್ಯಾಲೆಟ್ಗಳನ್ನ ಬರೆದು ಜನಪದ ಗೀತೆ ಈ ಲಾವಣಿ ಪದಗಳನ್ನ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಹಾಡು ಹೇಳೋದು ಇದು ತಮ್ಮ ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೊಸ ಐಡಿಯಾ ಹಾಡು ಹೇಳಿದರೆ ಬಸವಯ್ಯನ ವಿರುದ್ಧ ಅವನು ಹೇಗೆ ಸೇಡ್ ತೀರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ತಮಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಆಗಬಹುದು ಅದು ಮುಂದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಉತ್ತರ ಸಿಗತ್ತೆ ನೌ ದ ರೈವಲ್ರಿ ಬಿಟ್ವೀನ್ ತಮ್ಮನ್ನ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಸವಯ್ಯ ಇವರಿಬ್ಬರ ಮಧ್ಯಕ್ಕಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ರೈವಲ್ರಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಅವೇ ಫ್ರಾಮ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ದಟ್ ವರ್ ವಿಸಿಬಲ್ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಇವ್ರ ಮಧ್ಯಕ್ಕೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣುವಂಥ ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲೆ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇತ್ತು ಇವನು ಮನೆ ಕಟ್ಟಿದರೆ ಅವನು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮನೆ ಕಟ್ಟೋದು ಇವನು ಜಮೀನು ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಅವನು ಜಮೀನು ತೊಗೋತಾ ಇದ್ದ ಇವನು ಕಾರು ಬೈಕ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಅವನು ಕಾರು ಬೈಕ್ ತೊಗೋತಾ ಇದ್ದ ಹೀಗೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣುವ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಇವರ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ನಡೀತಾ ಇದ್ದು ಬಟ್ ಇವಾಗ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ವಿಸಿಬಲ್ ಇನ್ವಿಸಿಬಲ್ ಅಂದರೆ ಅದೃಶ್ಯ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥ ವಸ್ತುಗಳ ಮಧ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇವರಿಬ್ಬರ ಮಧ್ಯಕ್ಕೆ ಆಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಡೊಮೈನ್ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥ ವಸ್ತುಗಳು ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಲೆಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆನ ಕೇಳ್ತಾರೆ ವಾಟ್ ವಾಸ್ ದಟ್ ಇನ್ವಿಸಿಬಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು ಅದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನೋಡಿ ಮನೆ ಜಮೀನು ಆಸ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಆಗೋಯ್ತು ಇವಾಗ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಬರೆಯೋದು ಈ ಹಾಡುಗಳ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮನ್ನು ಬಸವಯ್ಯನ ಮೇಲೆ ಸೇಡ್ ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಓಕೆ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಸೋಣ ಇವತ್ತು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ತಾವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಪಿ ಲಂಕೇಶ್ ಅವರು ಕತೆ ಈ ಗಾರ್ಡ್ನರ್ ಕತೆನ ಹೇಳ್ತಾ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಗಾರ್ಡ್ನರ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಆ ತೆಂಗಿನ ತೋಟಕ್ಕೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಆ ತೋಟದ ಓನರ್ ಅಥವಾ ತೆಂಗಿನ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಬದಲಾವಣೆ ಆಯಿತು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಾವು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದು ಒಂದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳುವಂತ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರ್ತದೆ ಮುಂದೆ ಆ ತೋಟದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆ ಗಾರ್ಡ್ನರ್ ಆ ಓನರ್ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಒಂದು ಕತೆ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ತಮ್ಮನ